தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சேனலுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்கல் தாளோட ஒரு குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஒரு கேம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேமு இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னில் லேட்பியா ரீகாவில் நடந்த கேம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அவங்க ஆப்போனண்ட் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கோப்ளன்ஸ் அலெக்சாண்டர் கோப்ளன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அவரோட ஓன் செஸ் கோச் அதாவது அவரோட ஒன் ஆஃப் த ட்ரைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் தான் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்டே வந்து என்ன சொல்கிறது சிஷியன்கிட்டே ஏதாவது தோக்குற மாதிரியான ஒரு நிலமை வந்து வருது டால்கிட்ட ஸோ குரு குரு வெர்சஸ் சிஷியன் சிஷியன் வெர்சஸ் குரு அழுவின்ற மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு கேம் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் கேம் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து வடிவேல் முருகன் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முந்நூறுரூவா வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்ஸ் அ லாட் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் வெரி மச் ஃபார் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த சேனல் ஸோ இந்த சின்ன நோட்டோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோவை ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் வந்து சேனலில் மற்றவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சதை வந்து நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த கேம் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு இ ஃபோர் கேமு ஸோ கிங்ஸ் பான் ஓப்பனிங் இ ஃபோர் அண்டு ஷார்ப் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் பேசிக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வே நிறையா வீடியோஸில் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் இ ஃபோர் அதாவது இது இது மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இது மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோருக்கு அகெயின்ஸ்டில் எதுவுமே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சைடு வந்து சி ஃபை வந்து நிறையா விக்டரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ சி ஃபை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது எய்மிங் அட்டு தி டி ஃபோர் செகண்ட் பானை வந்து ஒயிட் வந்து ப்ளே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு சைடு பான் மூலயமா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக பேசிக்கில் வந்து போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நிறையா விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஓப்பனிங்ஸாக கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இன்னொரு சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் வந்து ஓப்பனிங்கில் பேசலை அப்படின்றதால நம்ம இங்கே பேசலாம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஃபையோட ஐடியா என்னென்னாக்கா டி ஃபோர் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து ஐடியா ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து இந்த டி ஃபோர் பான் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் சி கிராப்சர்ஸ் டி ஆடுவார் அப்படி ஆடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஒயிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் வந்து ஒரு பானும் பிளாக்குக்கு வந்து ரெண்டு பானும் இருக்கும் டூ டூ இஸ்ட் ஒன் மெஜாரிட்டி ஸோ கேம் வந்து நம்ம என்ட்ரு ஆகும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜோட என்ட்ராக ஆரம் என்ன சொல்கிறது அவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜோட பிளாக் வந்து கேம்குள்ளே போவார் ஸோ இதுதான் வந்து சி ஃபைவோட சின்னதாக ஒரு நோட்டு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய விஷயம் பேசலாம் ஸோ இந்த கேம் வந்து நம்ம முப்பது மூலே முடிஞ்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ நம்ம பேசிக் திங்ஸை வந்து டச் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நைட் டூ எஃப் த்ரீ ஸோ டெவலப்பிங் மூவ் அண்ட் டி சிக்ஸ் ஸோ சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் சிசிலியன் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த வேரியேஷன் சூஸ் பண்ணாலும் சரிங்க ஒரு டூ என்ன சொல்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மூணு நாலு பான் மூவ்ஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி சி ஃபைவ் ஆடிருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டி சிக்ஸ் ஆடுவார் சம்டைம்ஸ் வந்து ஏ சிக்ஸ் ஆடுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இ சிக்ஸ் ஆடுவாங்க அண்ட் ஜி சிக்ஸ் ஆடுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மல்டிப்புள் பான் மூவ்ஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொரு வேரியேஷனை பொறுத்து வந்து மாற செய்யும் பட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஒன் ஆஃப் த ஷார்ப்பஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு வந்து தெரியாத ஷார்ப்பஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ கத்தி மூனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஏதாவது எந்த சின்ன தப்பு பண்ணாலும் சரி ஒயிட் வந்து தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பிளாக்கும் வந்து தோப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரெசிவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸோ டி சிக்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ சி த்ரீ டெவலப்பிங் ஏன்னா வந்து இந்த நைட் எஃப் சிக்ஸ் மூவ் வந்து இ ஃபோர் பானை அட்டாக் பண்ணுது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நைட் சி த்ரீ வந்து உள்ளே வர வைக்கிற ஒரு மூவ் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஏ சிக்ஸ் மூவ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆஃப் சிசிலியன் அப்படின்ற ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே போகிற ஒரு மெயின் மூவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மல்டிபர்பஸ் மூவ் ஏன் மல்டிபர்பஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் அட்வான்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போதைக்கு டெம்ப்ரரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பி ஃபைவ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து டூ நைட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல அது இல்லாமல் உங்களுடைய பிஷப்போட ஐஸும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்குது அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் த்ரீ பீசஸ் வந்து ஒரே ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பி ஃபைவ் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எசென்ஷியலான மூவ் அதாவது அத்தியாவசியமான ஒரு மூவ் வந்து இந்த ஏ ஃபைவ் சாரி ஏ சிக்ஸ் இன் மெனி வேரியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் மாதிரி நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து ஏ சிக்ஸ் விளையாடினாலும் சிசிலியன் பிளேயராக இருந்தீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஏ சிக்ஸ் வந்து விளையாடிட்டு பி ஃபைவ் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் மல்டிபர்பஸ் சொன்னோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த நைட்டை வந்து கார்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏ சிக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அது தேர்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிஷப்பை வந்து நம்ம ஃபேன்ஸ் அடோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இது வந்து மல்டிபர்பஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா இந்த மூவில் வந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து தப்பான மூவ் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா வந்து பிளாக் வந்து பல பான் மூவ்ஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டு இனிஷியலாகவே சொல்லிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு ஜி ஃபை ஃபோர்சிங் இ சிக்ஸ் ஏன் இ சிக்ஸ் ஃபோர்சிங் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து பிஷப் கேப்சர்ஸ் நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பான் கொடுத்துரும் அதனால் வந்து இது எல்லாமே வந்து மெயின் மூவ்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பானை வந்து இ சிக்ஸ் புஷ் பண்ணது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் பின்னிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே போயிருக்காரு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் இ செவன் வில் பிரேக் த பின் அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மூவ்ஸ் அண்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தால் வந்து ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு செட்டப்புக்குள்ளே போகிறாரு இமீடியட்டாக வந்து எஃப் ஃபோர் புஷ் பண்ணுறாரு இந்த கிங்ஸ் கேம்பிட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பானை வந்து நம்ம கிங்ஸ் சைடு இருக்கிற பானை வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இந்த கிங்ஸ் சைடு பானை புஷ் பண்ணாலும் இவரை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் உங்களுடைய பிஷப்போட போஸ்ட் இன்னும் வெளியே வரணும் அடுத்து இந்த நைட் பின்னில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் லேகிங்கில் இருக்குது அப்படின்றதால இந்த எஃப் ஃபோர் மூவ் வந்து ஜஸ்டிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பல டைம் வந்து விளையாடின ஒரு மூவ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல பிஷப் டூ இ செவன் அந்த பின்னை வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு குயின் எஃப் த்ரீ அகெயின் கோயிங் அக்ரெசிவ் அண்ட் குயின் எஃப் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மல்டிபர்பஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிங் சைடு வந்து அட்டாக் கொண்டு போகிறதுக்காக வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்காரு அண்டு என்ன சொல்கிறது குயின் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை புஷ் பண்ணும்போது இட் வில் அன்லீஸ் அட்டாக் ஆன் தி பி செவன் அண்ட் தி ரூ காண்ட கார்னர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த குயின் எஃப் த்ரீ மூவ் பண்ணுது இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு மூவ் தான் ஸோ குயின் சி செவன் டெவலப்பிங் ஸோ இங்கே வந்து த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இ ஃபைவ் வந்து புஷ் பண்ண போகிறாரு ஸோ அது ஒரு ரீசன் இங்கே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் பி டி செவன் விளாடி இந்த இ ஃபைவ் த்ரெட்டை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயினை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு எனிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் பி டி செவன் வரதா போகுது பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயினை வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் சி செவன் அண்டு ஸோ ட்ரிபிள் ஓ அதாவது குயின் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் பி டி செவன் ஸோ நைட் பி டி செவனோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைவ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது இது வந்து நைட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ ஃபைவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சண்டை போடுவாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டூ இ டூ ஜஸ்ட் சிம்பிள் டெவலப்பிங்கும் கிளாசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் தூரமாக எங்கேயும் போகல ஜஸ்ட்டு தன்னோட கேம்ப்லேயே வந்து வச்சுக்கிறாரு பிஷப் இ டூ எப்பவுமே வந்து
எக்ஸ்பேண்டிங் அந்த குயின் சைட் அதாவது குயின் சைட் ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுறாரு பட் இது இந்த மூவ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பல டைம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த வீடியோலுமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃபை ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கோயிங் அக்ரெசிவ் இஃபை மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குயினோட டயக்னல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு இங்கே நார்மலான மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃபை கிடையாது கம்ப்யூட்டரோ இல்லை நார்மலான மூவ் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஷப் கிராஸ் எஃப் சிக்ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ த்ரீ விளையாட சொல்லுது அடுத்து எச் த்ரீ விளையாட சொல்லுது குயின் ஏ த்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய மூவ் வந்து சஜஷன் பண்ணுது எக்ஸப்ட் தால் விளையாட மூவ் ஸோ தால் விளையாட மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளாக வந்து சாரி சிம்பிளாக வந்து பானை புஷ் பண்ணுறாரு பானை புஷ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் வந்து அன்லீஷ் பண்ணியிருக்காரு இதுதான் நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சொன்னேன் இது வந்து மல்டி பர்பஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை கன்வீனியண்ட்டாக அதாவது சௌகரியமாக வந்து இந்த பொசிஷனை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பிஷப்பை டெவலப் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினோட போஸ்ட்டை கொஷின் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் இந்த த்ரெட்டை நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு பானை வின் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏன் தால் வந்து இ ஃபை புஷ் பண்ணாரு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அது வந்து தாளோட மேஜிக் அதனால தான் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மெஜிஷியன் ஃப்ரம் ரீகா அப்படின்ற ஒரு அழகான செல்ல பேரில் நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பி ஃபைவ் வந்து பிஷப் டு பி செவன் வந்து ஆடுறாரு நார்மலான ஒரு மூவ் தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து டி கிராஸ் இ ஃபை ஆடினீங்க அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் மூவ் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ வில் லூஸ் தி ரூக் இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து விளையாடுறது ரொம்ப லாஜிக்கல் இல்லாத ஒரு ஐடியா அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் அட்டாக் மாதிரி வந்து பிஷப்பை டெவலப் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து அட்டாக்கும் கொடுக்குறாரு இது வந்து ஐடியலான ஒரு மூவ் அதாவது இது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் வந்து விளையாடுறது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் தால் வந்து அதை உருவாக்கி கொடுக்குறாரு நீ டெவலப்பும் பண்ணிக்கோ என்னையும் நீ அட்டாக்கும் பண்ணு அப்படின்ட்டு அப்போது தாளோட ஐடியா என்ன அப்படின்றது இப்போ தான் தெரிய போகுது இப்போது நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ண போகிறீங்க இங்கே தால் என்ன விளையாடுறத கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தால் வந்து ஒரு பெரிய டெசிஷன் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் தமிழில் படிச்சுருந்தீங்களே தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ இங்கே தான் வந்து குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றது ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட கண்டினியூஷன் முடிஞ்சால் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது கேம் மூவ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டை சிம்பிளாக கேப்சர் பண்ணிட்டு குயினை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி கையை தூக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு குயின் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க இந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான இருக்கிற பொசிஷனில் குயினை வந்து யாருமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் இந்த குயின் சாக்ரிஃபைஸ் ஏன் வந்து தால் பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக ஏன்னா தாளோட கேமை பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து பயங்கர காமெடியாக முடிஞ்சிடக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் வின் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பொசிஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நிறையா இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ஏன் வந்து இப்போ தால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் கூட போகிறாரு அப்படின்றது அவரோட ஐடியா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கிங் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பிக்கலாக வந்து இந்த இ சிக்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து படிச்சுருப்பீங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா இந்த இ சிக்ஸை வந்து நம்ம ஹோப் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த டயக்னல் ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து பானலை கேப்சர் பண்ணும்போது எஃப் பானலை கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் கிங் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் வந்து இருக்கணும் இப்போதைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து விளையாட ட்ரை பண்ணலாம் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு கேம் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் ஸோ சிம்பிளாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா குயினை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு என்ன மூவ் அப்படின்னாக்கா இந்த எஃப் கிரா அதாவது இ கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடி இந்த குயினை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நைட் கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ஒயிட் வந்து ஒரு பான் ஒரு பீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்பில் இருக்கார் அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயினை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிவிட்டு கண் பே கேம் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அதனால் இதில் வந்து பாயிண்ட்டே கிடையாது நீங்கள் வந்து இந்த நைட்டில் கேப்சர் பண்ணுறது அதனால் குயினை தான் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ பிஷப் கிராஸ் எஃப் த்ரீ அதுக்கப்புறம்
ஆஃப்டர் இந்த சாக்ரிஃபைஸோட வேரியேஷன் வந்து இப்போ இருக்கிற வேரியேஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா கேம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது அண்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபர்தராக வந்து என்ன சொல்லுது சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பண்ண சொல்லுது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கிராஸ் டிஃபை வந்து கம்ப்யூட்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தால் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மூவ் ஆடுறாரு இங்கே நார்மல் கண்டினியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் டப்புன்னு ஒன்று இந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணுவோம் அப்படி என்ன பண்ணுவோம் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணுவோம் இன் போத் கேசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டெம்ப்டிங்காக இருக்கிற மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு இந்த மூவ் நிறைய பேருக்கு வந்து தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ பிஷப் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பிஷப் போச்சு உங்களோட பிஷப் போச்சு ஏன்னா வந்து குயின் எஃப் எஃப் ஃபோர் செக் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இந்த பிஷப் வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிவிடுவார் கரெக்டாக ஸோ அதனால் வந்து இந்த வேரியேஷன் நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப் கிராஸ் இ செவன் சாரி ஜி செவன் ஸோ எஃப் கிராஸ் ஜி செவன் ஆடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் ரூக்கு அட்டாக் பண்ணுறீங்க அதனால் ரூக்கு தான் மூவ் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்பிட்வீனர் விளாண்டீங்க அப்படின்னாக்கா குயின் செக் வைக்கும்போது சிம்பிளாக வந்து இங்கே மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் வந்து ரிமைன்ஸ் சேம் இங்கே பிஷப்பை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணலாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா குயின் வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ அது மாதிரி பெஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரூக்கை வந்து காப்பாற்றுறது தான் ஸோ ரூக்கை நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கிராஸ் இ செவன் ஏன்னா வந்து இந்த பிஷப் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்குது ஏன்னா குயின் செக் வில் வின் வின் த பிஷப் இல்லையா அதனால் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் கிராஸ் இ செவன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ ஃபாலோ அப் ஆகிருக்கும் ஸோ குயின் கிராஸ் எஃப் ஃபோர் ரொம்ப கதறுது என் கம்ப்யூட்ரு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ குயின் கிராஸ் எஃப் ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் பி ஒன் கிங் டி எயிட் இது மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிங் வந்து சென்ட்ரல் இருக்குது இந்த ஜி செவன் பானு இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேமை வந்து கம்ப்ளீட் ட்ரான் பொசிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது ஈவன் தான் வந்து தால் வந்து ஒரு குயின் வந்து இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த பொசிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ட்ரான் பொசிஷன் சொல்லுது இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே போயிருக்கலாம் பட் ஆனால் தால் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எதுக்குங்க நான் வந்து குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷினை வந்து நமக்கு வைக்கிறாரு ஸோ அதனால் அவர் என்ன மூவ் விளையாண்டிருப்பார் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்டு சாரி இங்கே நிறைய மூவ் நம்ம பேக்வேர்ட் போயிட்டோம் ஓகே தப்பான ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே போய்கிட்ருக்கோம் கரெக்டாக பிஷப் இ டூ சாரி ஃபார் தட் ஸோ குயின் சாக் இங்கே தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எஃப் கிராஸ் ஜி செவன் எஃப் கிராஸ் இ செவன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் நான் வந்து குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு நான் எதுக்கு பா கேமை ட்ரா பண்ணணும் எனக்கு வின் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு இன்னும் ஃபர்தராக வந்து உள்ளே போகிறாரு தால் அப்படி என்ன மூவ் வச்சார் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைக் கிராஸ் இ சிக்ஸ் ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி குயின் போயாச்சு இப்போ திரும்ப ஒரு பீஸ் கொடுக்குறாரு கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வின்னிங் ஃபார் பிளாக்ன்ற மாதிரி சொல்லுது பட் லெட் சி என்ன என்ன பண்ணுறாரு தால் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா இன்பிட்வீன் மூவ்ஸ் இருக்குது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குயினை அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால இதை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் கரெக்டாக இன்பிட்வீன் மூவ்ஸ் வந்து நீங்கள் எதுவுமே என்ன சொல்கிறது குயின் அட்டாக்கில் இருக்கும்போது எதுவுமே நீங்கள் ஃபோர்ஸிங் மூவ்ஸ் கிடையாது ஏன்னா குயின் வேணால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணலாம் எஃப் ஃபோரில் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை நம்ம அப்படியே கேப்சர் பண்ணிடலாம் நம்ம நைட் ஆலேயே ஸோ அதனால் இன்பிட்வீனர்ஸ் எதுவுமே இங்கே ஒர்க் ஆகாது அதாவது இன்டர்மீடியட் மூவ் இன்டர் மெஸ்ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் செஸ்ட்டில் அந்த மூவ்ஸ் எதுவுமே இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்ல வரேன் அப்போ என்ன மூவ் விளையாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எஃப் கிராஸ் இ சிக்ஸ் தான் விளையாட முடியும் ஸோ எஃப் கிராஸ் இ சிக்ஸ் ஃபைனலி நான் சொன்ன மாதிரியான ஒரு டாக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்னல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாலே கிங் சென்ட்ரல் இருக்குது அப்படின்றதால ஸோ எப்படி உங்கள் கிங் வந்து நீங்கள் டூ த்ரீ மூவ்ஸ் வந்து முன்னாடியே கேஸ்லிங் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் சென்ட்ரலில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்படி பனிஷ் பண்ணலான்றது தான் நம்ம தால் வந்து இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் ஹெச் ஃபைவ் செக்கு ஜி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே ஜி சிக்ஸ் ஆடுறா
இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஜி செவன் ஃபோர்ஸ்டு ஸோ கிங் ஜி செவன் ஸோ கிங் ஜி செவனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நிறைய கண்டினியூஷன் இருக்குது உங்களுக்கு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் மூஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் முக்கியமான இடத்துல மட்டும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட்ரா வேரியேஷன்ஸ் வந்து நான் உள்ளே பிரான்ச் ஆகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஷப் பிஷப் டூ ஜி த்ரீ சிம்பிளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய த்ரெட் இருக்குது இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன த்ரெட் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இந்த பிஷப்பை வந்து டச் பண்ண முடியாது ஏன் டச் பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா இந்த பானை புஷ் பண்ணி சிம்பிளாக நம்ம செக்கு கொடுத்துட்டு இங்கே டிஸ்கவர்டு அட்டாக் வந்து குயின் மேலே இருப்போம் ஸோ குயின் மேலே இருக்கும்போது அந்த குயினை நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது ரீகேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பீஸ் கூட கிடையாது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் ட்ரா பண்ணது வந்து எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவு இந்த இந்த பிஷப் வந்து நீங்கள் டச் பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ எஃப் சிக்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு ஜஸ்ட்டு வந்து ட்ரைங் டு சால்டிஃபை ஸோ சால்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பீஸை வந்து கிங் சைடு பக் பக்கத்தில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஃபென்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குயினிங் ஸ்கொயரிங் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயினை நம்ம இந்த பாஸ்பானை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண பண்ணுறதுக்கான ஐடியாவும் இது நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து வழிவகுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரூக் டூ ஈவன் இங்கே ரூக் டூ ஈவன் ஆடுறாரு அண்ட் பி பி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி ஃபோர் வந்து தப்பான மூவ் ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான மூவ் அப்படின்னாக்கா இது வரைக்குமே வந்து கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இங்கே ரெக்கமெண்டட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே வந்து குயின் டி செவன் ஆட சொல்கிறாங்க குயின் டி செவன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இ சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரூக் வந்து இ சிக்ஸில் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பானை நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஷப்பும் நமக்கு இங்கே அட்டாக்கில் வந்ததுன்னா இந்த நைட்டை யார் காப்பாற்றுவாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா இந்த நைட்டை காப்பாற்றணும்னா நமக்கு வந்து எஃப்ஐயில் எனி ரூக்ஸ் ஹேஸ் டு கம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த ரூக்கை இந்த நைட்டை யாராவது டிஃபெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எந்த வழியிலுமே வந்து இந்த நைட்டை டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது இந்த பான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு எஃப்ஐட்ட கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து வர முடியாது ஏன்னா இந்த ரூக் வந்து பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இ சிக்ஸில் ஸோ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து வரப்போகுது ஆனால் சிம்பிளாக கோப்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பி ஃபோர் புஷ் பண்ணுறாரு அட்டா டடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல ஸோ இது இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக விளையாட்டு இருந்த அவர் கோப்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் உடனே வந்து தால் வந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் மேலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து நமக்கு டிஸ்கவரி இருக்குங்க அந்த டிஸ்கவரியை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணும் ஸோ அந்த செட்டப் வந்து இப்போ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூக்கை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு இ சிக்ஸில் ஏன்னா வந்து நம்ம அந்த ஒன்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்கவரி போகும்போது இந்த பிஷப்போட ஐஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நைட்குள்ளே வந்துடலாம் அதனால் அப்படி வரும்போது இங்கே வந்து நமக்கு இந்த இ ஃபைவில் வந்து நம்ம சரி சிக்ஸ்த் ரேங்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆக்குபை பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தான் ஏன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி ரூக் கிராஸ் இ சிக்ஸ் ஆடுறாரு ஸோ இங்கேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா இமீடியட்டாக வந்து இந்த பிஷப்பை வந்து அன்லீஷ் பண்ண சொல்லுது எஃப்ஐ புஷ் பண்ணி எஃப்ஐ புஷ் பண்ணி அட்டாக் வந்து அன்லீஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது கம்ப்யூட்டரு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தால் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியா சூஸ் பண்ணுறாரு ரூ கிராஸ் இ சிக்ஸ் பி கிராஸ் சி த்ரீ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப்ஐ இப்போ ஆடுறாரு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ணிவிட்டு செக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கிங்கை சிம்பிளாக வந்து நம்ம பி ஒனுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குயின் பி செவன் போயிட்டு த்ரெட்னிங் மேட்டின் ஒன்று ஸோ கன்வீனியண்டாக வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுவார் இப்போ கன்வீனியண்ட்டானால் ஒரு எஸ்கேஃப் ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டார் அண்ட் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் எதுவுமே கிடையாது ஈவன் வந்து நீங்கள் பா பானை வந்து புஷ் பண்ணிங்கன்னா கூட நம்ம ஏ ஃபோர் புஷ் பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற த்ரெட்டெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து வின் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அதனால் இந்த பக்கம் எதுவுமே பண்ண முடியாது இனிமேல் குயின் சைடு வந்து பிளாக் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல வரேன் நெக்ஸ்ட
ஸோ குயின் பி ஃபைவ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் ஃபோர் ஸோ பிஷப் கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் வித் செக்கு ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிங் ஜி எயிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மூவ்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய மூவ்ஸ் எங்கே நிறைய மூவ்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒரு மூவ் தான் இருக்குது கிங் ஜி எயிட்டு ஓகேவா ஸோ கிங் ஜி எயிட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குயினை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா த்ரெட் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து மேட்டின் ஃபோர் வந்து ரீட் பண்ணிச்சு கம்ப்யூட்ரு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஓகே ரூ கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் தான் மேட்டு கரெக்டு ஸோ இங்கே பிஷப் கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடக்கூடாது பதிலுக்கு நீங்கள் ரூ கிராஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடணும் ஸோ கிங் ஜி எயிட் அண்ட் தென் ரூக் எஃப் செவன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் ஹெச் செவன் ஸோ ரூக் கிராஸ் ஹெச் செவன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளாக வந்து இந்த இடத்துல டி ஃபோர் அவர் வந்து ரிப்ளை பண்ணணும்ல ரூக் கிராஸ் ஹெச் செவனுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் ரூக் ஹெச் எயிட் வந்து செக் மேட் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான லைன் அதாவது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த குயினை வந்து நீங்கள் விட்டு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றது தான் இங்கே ஒரு மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை ஸோ அதனால் குயின் கிராஸ் இ சிக்ஸ் வாஸ் தான் கரெக்ட் மூவ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அதை நான் வந்து எஃபெக்டிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் அந்த குயினை வந்து நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங் கிராஸ் கிங் கிராஸ் பி ஜி சிக்ஸ் ஸோ கிங் கிராஸ் சி சிக்ஸ் ரூக் எஃப் ஒன் ஸோ சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இந்த பீஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அட்டாக் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு நான் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப எக்ஸாஸ் ஆகிட்டு நான் தான் வந்து என்னோடய வாய்ஸோட பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மேபி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து நிறையா பேச வேண்டியது இருந்தது கம்பெனியில் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரூக் எஃப் ஒன் ஸோ த்ரெட்னிங் டு டேக் ஆன் எஃப் சிக்ஸு ஸோ நைட் ஹெச் செவன் ஸோ அது வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு பிஷப் கிராஸ் ஹெச் ஹெச் எயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த நைட்டு எப்படி நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க நைட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணிங்க எப்படியுமே நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது ஒன்று நீங்கள் இந்த ரூக்கை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஆனால் வந்து அதை பான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்க கரெக்டாக ஸோ இதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வழியே கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அட்லீஸ்ட் நைட்டு டே சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சை கொடுக்குறாரு ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுத்தவொன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் வந்து அவர் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி இந்த ரெண்டு பாசுடு டபுள்டு ஈ பான் இந்த இ பான் டபுளாக இருக்குது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ரொம்ப பெரிய பவர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல பொசிஷன் இருக்குது ஸோ ரூக் டு எஃப் எயிட்டு இங்கே ஐடியா என்ன அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை இங்கே நீங்கள் நைட்டால் கேப்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே குயினை ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் நம்ம குயின் ப்ரொமோட் பண்ணி வித் செக் வரும் கரெக்டாக அண்ட் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஸோ அதனால் ரூக் கிராஸ் எஃப் எயிட் வாஸ் அ கரெக்ட் மூவ் ஸோ ரூக் கிராஸ் எஃப் எயிட் ரூக் கிராஸ் எஃப் எயிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது திரும்ப அந்த ரூக்கை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு குயினை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு ஸோ நைட்டால் கேப்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் பானை புஷ் பண்ணுறாரு டால் இந்த இடத்துல ஸோ டால் வந்து இந்த இடத்துல பான் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயினிங் ஸ்கொயரை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வழியே கிடையாது இப்போ நீங்கள் கிங்கை மூவ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து என்ன பண்ண போகிறாரு சிம்பிளாக வந்து இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணிடுவார் இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட்டு வேற எங்கேயாவது மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா குயின் வந்துடும் ஸோ அதனால் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நிறையா கிடையாது அதனால் வந்து ஒரே ஒரு மூதாக இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக வந்து அந்த பொசிஷனை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை ப்ரொமோட் பண்ணிடுறாரு அண்ட் குயினை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் கிங் டி ஒன் ஆடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து கோப்ளன்ஸ் அதாவது செஸ் கோச் அவரோட ஒன் ஆஃப் த கோச்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரைனர் அவரோட குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஏன் வந்து இந்த பொசிஷனை ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற பான் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஒரு என் கேம் இது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு மெஜாரிட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து விஷுவலாக ஈஸியாக உங்களுக்கு வின் பண்ணுற ஒரு கேம் பட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ட் கிங் அதாவது தூரமாக இருக்கிற கிங்கு ஸோ இது மாதிரி இந்த பான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிங்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது வீடியோ நீங்கள் சஜஷன் பண்ணுறதா கமெண்ட் செக்ஷனில் சஜஷன் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெய்மோன் அகஸ்டியன் நினைக்கிறேன் அவர் பேர் அவர் தான் வந்து இந்த வீடியோ சஜஷன் பண்ணார் தேங்க்ஸ் வெரி மச் ஃபார் சஜஸ்டிங் திஸ் வீடியோ ப்ரோ ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதுரங்கச்சானிக்கன் ஐ வில் சி இன் மை நெக்ஸ்ட்